ഹായ് ഒരു വൺ സിവിൽസ് വേൾഡിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അഥവാ മൗലിക അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ പന്ത്രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ പതിമൂന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് ആർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം പാർട്ട് ത്രീ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് പാർട്ട് ത്രീ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അതിനകത്ത് ആർട്ടിക്കിൾ ഏതൊക്കെ അനുച്ഛേദം ഏത് മുതൽ ഏതുവരെയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അഥവാ മൗലിക അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അഥവാ മൗലിക അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കുന്നത് ആദ്യം നോക്കുന്നത് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ച് സോറി പതിനാല് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് അഞ്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ചിനെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ച് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഏകദേശം ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടു അങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് വരെ ഉള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ നോർമലി പി എസ് സി എക്സാമുകൾക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രം ഈ ഒരു ഹെഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാറ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കെ എ എസ് യു പി എസ് സി പോലുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനിയും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കെ എ എസ് അതുപോലെ തന്നെ സിവിൽ യു പി എസ് സി നടത്തുന്ന സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും ഓക്കെ നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓൺ സെർട്ടൻ ഗ്രൗണ്ട്സ് ചില ഗ്രൗണ്ട്സിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷന് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പാടില്ല എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് വൺ ആദ്യത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീനകത്ത് അഥവാ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ചിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ക്ലോസ് വണ്ണിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഷാൾ നോട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എനി സിറ്റിസൺസ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓൺലി ഓഫ് റിലീജിയൻ റേസ് കാസ്റ്റ് സെക്സ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ചിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് വണ്ണിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ പന്ത്രണ്ടിനകത്ത് എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ പന്ത്രണ്ട് അഥവാ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൽവിനകത്ത് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ആ സ്റ്റേറ്റ് ഷാൾ നോട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എനി സിറ്റിസൺ ഇവിടെ എന്താണ് സിറ്റിസൺസിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലുള്ള സിറ്റിസൺസിന് മാത്രമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ബാധകമായിട്ടുള്ളത് അപ്പം സ്റ്റേറ്റ് ഷാൾ നോട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എനി സിറ്റിസൺസ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു സിറ്റിസൺസിനെയും ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആര് സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്രൗണ്ട്സ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഉള്ളി ഉള്ളി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസിന് കാരണം എന്താണ് ഉള്ളി എന്നൊരു വാക്ക് വരുമ്പോൾ അത് മാത്രം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ മീനിങ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാരണങ്ങളാൽ മാത്രമേ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാതെ പാടില്ലാതെയുള്ളൂ എന്തൊക്കെയാണ് റിലീജിയൻ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പാടില്ല റേസ് റേസ് അറിയാലോ നമുക്കിപ്പോൾ എന്താണ്
റേസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞോ കാസ്റ്റിന്റെ പേര് പറഞ്ഞോ സെക്സിന്റെ പേര് പറഞ്ഞോ പ്ലേസ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞോ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന അഞ്ചു കാരണങ്ങളാൽ മാത്രം ഒള്ളി എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് കാരണങ്ങളാൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല സ്റ്റേറ്റ് ജനങ്ങളെ ഇന്ത്യയുടെ സിറ്റിസൺസിനെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം ദി വേർഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ മീൻസ് ഇവിടെ എന്താണ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു മേക്ക് അഡ്വേഴ്സ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു അതായത് ജനങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ സിറ്റിസൺസിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് അവരെ അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ് പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള വേർതിരിവുകൾ പാടില്ല രണ്ടാമത് എന്താണ് ടു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ അൺഫേവറബിളി ഫ്രം അതേസ് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റിസൺസിന് അൺഫേവറബിളായി അവന് നല്ല ഫേവറബിൾ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസും പാടില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ദി യൂസ് ഓഫ് വേർഡ് ഒള്ളി നോട്ട്സ് ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓൺ ദ ഓൺ ദി അതർ ഗ്രൗണ്ട്സ് ആർ നോട്ട് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് അത് നമ്മൾ കൃത്യമായി നോക്കണം ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് കാരണങ്ങളാൽ മാത്രമേ സ്റ്റേറ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ലാതെയുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഏത് ഗ്രൗണ്ടിൽ വേണമെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ചെയ്യാം അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ഗ്രൗണ്ട്സ് ഒന്നും ഇവിടെ ചെയ്യാമെന്നല്ല ബാക്കിയുള്ള ഗ്രൗണ്ട്സ് ഒന്നും ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ചിൽ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക പ്രൊഹിബി പ്രൊഹിബിറ്റ്സ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓൺലി ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ വണ്ണിൽ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമാണ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേറെ എങ്കിലും ആർക്ക് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന ഗ്രൗണ്ട്സിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പേഴ്സൺ അതായത് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ നിങ്ങളെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ വയലേറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് വൺ വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളും സ്റ്റേറ്റിന് അഗെയിൻസ്റ്റും മാത്രമാണ് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സിറ്റിസൺസിനെ ഒള്ളി അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് റിലീജൻ റേസ് കാസ്റ്റ് സെക്സ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്താണ് അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആളുകൾക്ക് അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റിങ്ഷനെയാണ് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇനി ഈ പറയുന്ന ഒള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെ മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതെന്താണ് ഒള്ളി സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഈ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് എന്താ നോക്കാം ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് ടു രണ്ടാമത് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് വൺ മുതൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലാസ് സിക്സ് വരെ ഉണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ടാമത് എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് വൺ കണ്ടു ഇനി അടുത്തത് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് ടു ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നോ സിറ്റിസൺ ഷാൾ ബി സബ്ജക്റ്റഡ് ടു എനി ഡിസബിലിറ്റി ലയബിലിറ്റി റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓർ കണ്ടീഷൻസ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓൺലി ഓഫ് റിലീജിയൻ റേസ് കാസ്റ്റ് സെക്സ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് ടുവിൽ പറയുന്നത് പ്രകാരം സിറ്റിസൺസിനെ എന്ത് സിറ്റിസൺസിനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ഡിസബിലിറ്റിയോ ലയബിലിറ്റിയോ റെസ്ട്രിക്ഷൻസോ കണ്ടീഷൻസോ ഒന്നും എന്തിൻ്റെ പേരിൽ റിലീജിയൻ്റെ പേരിലോ റേസിന്റെ പേരിലോ കാസ്റ്റിന്റെ പേരിലോ സെക്സിന്റെ പേരിലോ പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്തിന്റെ പേരിലോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഏതൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആക്സസ് ടു ഷോപ്പ് നമ്മൾ ഒരു ജോ ഒരു സാധാരണ ഷോപ്പിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്നും എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പബ്ലിക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നമ്മളൊരു പബ്ലിക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോവുകയാണ് ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല ഒരു ഹോട്ടൽസ് പ്ലേസ് ഓഫ് പബ്ലിക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അതായത് ഒരു തിയേറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇതിൽ മീൻ ചെയ്യുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പബ്ലിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ പബ
കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഈ പറയുന്നത് എല്ലാം എന്താണ് പബ്ലിക്കിന് പബ്ലിക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പല കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അത് ജനറലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അങ്ങനെ പബ്ലിക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആർക്ക് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ശരിക്കും എന്താണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് അതായത് സ്റ്റേറ്റിനാണെങ്കിലും നമ്മളെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനാണെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ആർട്ടിക്കൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് വണ്ണിനകത്ത് ആർക്കാണ് സ്റ്റേറ്റിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് മാത്രമായിരുന്നു ആർട്ടിക്കൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് വൺ പറയുന്നത് അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മളെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു അതായത് സ്റ്റേറ്റഡ് സിറ്റിസൺസിന് ഈ പറയുന്ന ഗ്രൗണ്ട്സിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ആർട്ടിക്കൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് ടുയിൽ സ്റ്റേറ്റോ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മളെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് അതായത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ലയബിലിറ്റിയോ ഡിസബിലിറ്റിയോ റെസ്ട്രിക്ഷൻസോ കണ്ടീഷൻസോ ഒന്നും ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഈ പറയുന്ന പബ്ലിക് സ്പേസസിൽ പോകാൻ ഓക്കെ അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഷോപ്പ്സ് പബ്ലിക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഹോട്ടൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള തിയേറ്റർ പോലുള്ള പബ്ലിക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സ്പേസസ് അതുപോലെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെൽസ് കിണർ ടാങ്ക് ബാത്ത് ബാത്തിങ് ഗാർഡ്സ് റോഡ് പബ്ലിക് സ്പേസസ് പ്ലേസസ് ഓഫ് പബ്ലിക് റിസോർട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ട് കുറച്ചോ മുഴുവനായോ യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് വോളി മുഴുവനായോ അഥവാ പാർട്ട്ലി കുറച്ച് ഫണ്ടോ ഗവൺമെൻറ് യൂസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് ജനറൽ പബ്ലിക് ആണ് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ ഈ തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പാടില്ല അത് ആർക്കും പാടില്ല പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണെങ്കിൽ കൂടി പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഷോപ്പ് നടത്തുന്നത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഷോപ്പ് നടത്തുന്നത് അപ്പം എന്താണ് അവിടെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് പാടില്ല എന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് ടുവിൽ പറയുന്നു ഇവ രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ വണ്ണും ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് ടുമാണ് എന്ത് നമ്മുടെ മൗലിക അവകാശം ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീനിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവയുടെ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അഥവാ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് ടുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീനിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീനിൽ എന്തൊക്കെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ there are three exceptions to this general rules of non discrimination sorry ibade ediyirikkunnil oru tettundu ibade etrayana four discriminations aanu naal discriminations sorry of naal exceptions undu nammude ee parayna general rule of non discrimination ingane oru discrimination paadilla ennaanu evada parayunnathu article 15 il parayunnathu rendu clause nammal kandu kanju appo idinulla exceptions aanu nammal ini kaanan pogunnathu article 15 ക്ലോസ് ത്രീ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ച് ക്ലോസ് മൂന്നിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സെപ്ഷൻ ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് പെർമിറ്റഡ് ടു മേക്ക് എനി സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ വുമൺ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ആരെയും ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ത് ഈവൻ സെക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലും അതായത് സ്ത്രീ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലും ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു പക്ഷെ എന്തായിരുന്നു അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത് നെഗറ്റീവ്ലി അവരെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പതി പതിനഞ്ച് ക്ലോസ് ത്രീയിൽ പറയുന്നത് എന്തെന്നാൽ സ്റ്റേറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം ആർക്ക് വേണ്ടി സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയോ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയോ അവരുടെ പ്രത്യേ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്ന പ്രത്യേക പ്രൊവിഷൻസ് സ്റ്റേറ്റിന് വേണമെങ്കിൽ നിർമ്മിക്കാം അതിനുള്ള പെർമിഷൻ സ്റ്റേറ്റിന് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് ത്രീ നൽകുന്നു അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക പരിഗണനകൾ നൽകാൻ സ്റ്റേറ്റിന് അവകാശം നൽകുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൽവിൽ പറയുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റിന് അവകാശം നൽകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പവർ നൽകുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് ത്രീയിലൂടെയാണ് ഇതിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിസർവേഷൻ ഓഫ് സീറ്റ്സ് ഫോർ വുമൺ ഇൻ ലോക്കൽ ബോഡീസ് അതായത് നമുക്കറിയാം പഞ്ചായത്തി രാജ്യ പഞ്ചായത്തുകളി
ഓർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുക സ്റ്റേറ്റിന് എന്ത് പെർമിഷൻ ആണ് അടുത്തത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് പെർമിറ്റഡ് ടു മേക്ക് സ്റ്റേറ്റിന് പെർമിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ടു മേക്ക് എനി സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ വീണ്ടും ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഫോർ ദി അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആരുടെ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോഷ്യലി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണലി ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് സിറ്റിസൺസ് സോഷ്യലിയും അതായത് സാമൂഹ്യപരമായും എഡ്യൂക്കേഷണലി വിദ്യാഭ്യാസപരമായും സമൂഹത്തിൽ താഴേക്കിടയിൽ നിൽക്കുന്ന ബാക്ക്വേഡ് ആയിപ്പോയ ക്ലാസ്സസിനെ ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് സിറ്റിസൺസ് അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് മേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പവർ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് ഫോർ കൊടുക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആൻഡ് ഓർ ഫോർ ദി ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾഡ് പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാസ്റ്റ് കാസ്റ്റുകൾക്കും പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനും എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ നിർമ്മിക്കാനുള്ള പവർ സ്റ്റേറ്റിന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം സ്റ്റേറ്റിന് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് ഫോർ കൊടുക്കുന്നത് ഇത്ര മാത്രമാണ് നമ്മുടെ റിസർവേഷൻ ഇന്ത്യയിലെ റിസർവേഷൻ നടത്തുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് ഫോറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പാടില്ല എന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ വണ്ണിലും ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് ടുയിലും പറയുന്നു പക്ഷേ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് ഫോർ ഫോർ ത്രീയിൽ എന്ത് പറയുന്നു സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് അലോ ചെയ്യുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് ഫോറിൽ ഈ പറയുന്ന സോഷ്യലി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണലി ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സസിന് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നു അവിടെ എന്താണ് സോഷ്യലി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണലി ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സസ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാം സാമൂഹികപരവും എഡ്യൂക്കേഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായിട്ടുള്ള ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സസ് അവയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് പറയുന്നത് ഒ ബി സി അതർ ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ത്യയിൽ ഒ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് സോഷ്യലിയും എഡ്യൂക്കേഷണലിയും ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സസിനാണ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കുക ഇവിടെ എക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ എക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒ ബി സി എന്ന് പറയുമ്പോഴും സാമൂഹ്യപരമായും എഡ്യൂക്കേഷണൽ പരമായി പിന്നി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന സമുദായക്കാരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതോടൊപ്പം എന്താണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിനും ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സിനും ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് നൽകാനുള്ള അവസരം കൂടി സ്റ്റേറ്റിന് നൽകുന്നു ഓക്കെ മനസ്സിലായാലോ ഇനി നമുക്കിതിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് റിസർവേഷൻ ഓഫ് സീറ്റ്സ് ഓർ ഫ്രീ കൺസ് ഫ്രീ കൺസെഷൻസ് ഇൻ പബ്ലിക് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സീറ്റുകൾ ഒ ബി സിക്ക് റിസർവേഷൻ ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനം ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സസ് ഒ ബി സി ആണ് അവർക്ക് ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനം റിസർവേഷൻ അതുപോലെ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിനും ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സിനും റിസർവേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് പെർസെൻറ്റേജ് വൈസ് അത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് ഫോറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത എക്സെപ്ഷൻ മൂന്നാമത്തെ എക്സെപ്ഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീനുള്ള മൂന്നാമത്തെ എക്സെപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് ഫൈവ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെയും സ്റ്റേറ്റ് തന്നെയാണ് ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൽവിൽ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് എംപവേഡ് ടു മേക്ക് എനി സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ദി അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എനി സോഷ്യലി ഓർ എഡ്യൂക്കേഷണലി ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് സിറ്റിസൺസ് ഓർ ഫോർ ദി ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഓർ ദി ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദെയർ അഡ്മിഷൻ ടു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പ്രൈവറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻക്ലൂഡ് സോറി പ്രൈവറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വെദർ എയ്ഡഡ് ഓർ അൺഎയ്ഡഡ് ബൈ ദി സ്റ്റേറ്റ് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എക്സെപ്റ്റ് മൈനോറിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇതെന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് ഫൈവിൽ പറയുന്നത് പ്രകാരം സ്റ്റേറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറ്റും സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ആർക്ക് വേണ്ടി സോഷ്യലിയും എഡ്യൂക്കേഷണലിയും ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സസിനും അങ്ങനെയുള്ള സി
ഒരു റിലീജിയസ് മൈനോറിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻസ് നടത്തുന്ന എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്താണ് ഒരു മൈനോറിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പറ്റില്ല പകരം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മെജോറിറ്റി എന്താണ് ഹിന്ദൂസ് ആണ് മെജോറിറ്റി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിന്ദൂസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന കോളേജുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ റിസർവേഷൻസ് അതിനു വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഗവൺമെന്റിന് അഥവാ സ്റ്റേറ്റിന് നൽകാൻ സാധിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് ഫൈവ് വാസ് ആഡഡ് ബൈ ദി നയൻറ്റി തേർഡ് അമൻമെന്റ് ആക്ട് ഓഫ് രണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത് ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് ഈ അവസാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗീവ് എഫക്ട് ടു ദിസ് പ്രൊവിഷൻ ഈ പറയുന്ന പ്രൊവിഷൻ ഇതൊരു പ്രൊവിഷൻ മാത്രമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ പ്രൊവിഷൻ എഫക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി സെൻറ്റർ ഇനാക്ടർ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു നിയമം ഇനാക്ട് ചെയ്തു ആ നിയമമാണ് ഇത് സെൻട്രൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് റിസർവേഷൻ ഇൻ അഡ്മിഷൻസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഗവൺമെൻറ് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സെൻട്രൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് റിസർവേഷൻസ് ഇൻ അഡ്മിഷൻസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ട് കൊണ്ടുവരും അതുപ്രകാരം പ്രൊവൈഡിംഗ് എ കോട്ട ഓഫ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ഒ ബി സി സിൻ ഓൾ സെൻട്രൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഐ ഐ ടി ഐ എ എം എക്സെട്ര ഈ പറയുന്ന ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഹയർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലൊക്കെ എന്താണ് ഒ ബി സിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ട്വൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് റിസർവേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഓൾറെഡി എന്താണ് എസ് സി എസ് ടി കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനും അതിന് പാരലായിട്ടുള്ള റിസർവേഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇൻ ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഏപ്രിലിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് ഹെൽ അപ് ഹെൽഡ് ദ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ദി അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ആൻഡ് ദ ഒ ബി സി കോട്ട ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഏപ്രിലിൽ സുപ്രീം കോടതി എന്ത് പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന നിയമത്തിന് ആ നിയമത്തിന് ശരി വയ്ക്കുകയും ഈ പറയുന്ന റിസർവേഷനെയും ശരി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കുക ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് സുപ്രീം കോടതി അപ് ഹെൽഡ് ദ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ദി അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ആൻഡ് ദി ഒ ബി സി കോട്ട ആക്ട് ബട്ട് ദ കോർട്ട് ഡയറക്റ്റഡ് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ടു എക്സ്ക്ലൂഡ് ദ ക്രീമി ലെയർ that is advanced sections among the obcs while implementing law supreme court adu endha paranjathu ningal idakka cheyo ivarku reservation okka koduthu obc ki pakshe oru karyam avai ninnu creamy layers ne obc ki avathulladil sambathigamayi munnotu nikkina vare advanced sections ne oluvaakana ennu parannu appo creamy adu kondana nammal obc certificate vaangikan povumba creamy layer aano non creamy layer aano ennulla certifications namukku tharunnathu ennu manasilaakka ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഫോർ യു നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം അടുത്ത ലാസ്റ്റ് എക്സംഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലാസ്റ്റ് എക്സംഷൻ എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് സിക്സ് ഇതാണ് വളരെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അമെൻമെൻറ്റ് പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ് ഇത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും എത്ര നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ദ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് എംപവേഡ് ടു മേക്ക് എനി സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ സ്റ്റേറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഫോർ ദി അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആരുടെ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് നോക്കും എനി എക്കണോമിക്കലി വീക്കർ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് സിറ്റിസൺസ് ഇന്ത്യയുടെ സിറ്റിസൺസിൽ ആരെങ്കിലും വീക്കർ ആയിട്ട് എക്കണോമിക്കലി വീക്കർ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പവർ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു സ്റ്റേറ്റിന് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു സോഷ്യലി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണലി ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സസ് ആയിരുന്നു എന്ത് ഒ ബി സി കമ്മ്യൂണിറ്റി അതർ ബാക്ക്വേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചത് എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന ഒ ബി സിക്കകത്തോ എസ് സി സോറി എസ് സി എസ് ടി ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് ഇതിലൊന്നും ഉൾപ്പെടാതെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അവർ എക്കണോമ
ജനറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എക്കണോമിക്കലി വീക്കറായി നിൽക്കുന്ന സെക്ഷൻസിന് പത്ത് ശതമാനം സീറ്റുകൾ റിസർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ് പറയുന്നു സ്റ്റേറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന പത്ത് ശതമാനത്തോളം സീറ്റുകൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ ഈ പറയുന്ന എക്കണോമിക്കലി വീക്കർ സെക്ഷൻസിന് ജനറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എക്കണോമിക്കലി വീക്കർ സെക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അലോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വെതർ എയ്ഡഡ് ഓർ അൺഎയ്ഡഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ആ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതാവാം ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതാവാം പക്ഷെ അവിടെയും ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് മൈനോറിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ മൈനോറിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം എഡ്യൂക്കേഷൻ സോറി റിലീജിയസ് മൈനോറിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതായത് ക്രിസ്ത്യൻസ് മുസ്ലിംസ് അങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് നടത്തുന്ന എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മൈനോറിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു തമിഴ് കോളേജ് ഉണ്ട് എന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതൊരു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് അതും ഇതിൽ നിന്ന് എക്സെപ്ഷൻ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ദിസ് റിസർവേഷൻ ഓഫ് അപ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വുഡ് ബി ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് റിസർവേഷൻസ് നിലവിൽ എത്ര ശതമാനം റിസർവേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് നിലവിൽ ഒ ബി സിക്കും എസ് സി എസ് ടിക്കും കൂടെ ചേർത്ത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം അതായത് ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് ഇവയോടൊപ്പം പ്ലസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ അഡിഷൻ ഇതിന് പുറമെ പത്ത് ശതമാനം റിസർവേഷൻ ഈ പറയുന്ന ജനറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എക്കോണോമിക്കലി വീക്കർ സെക്ഷൻസിന് നൽകണം എന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് കാരണം ജനറൽ സെക്ഷൻസിൽ എക്കണോമിക്കലി വീക്കർ എക്കണോമിക് അതായത് സാമ്പത്തികം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസർവേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അത് വന്നത് ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ് അമേ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലോസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീനകത്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് എക്കണോമിക്കലി വീക്കർ സെക്ഷൻസ് വുഡ് ബി നോട്ടിഫൈഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രം ദ ടൈം ടു ടൈം ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫാമിലി ഇൻകം ഓർ അതർ അതർ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് അതായത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് എത്ര ഇൻകം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് എത്ര പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് സെൻട്രൽ അതായത് സ്റ്റേറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എക്കണോമിക്കലി വീക്കർ സെക്ഷൻസ് ആരാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ വണ്ണും ടുവും ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ഇതിനുള്ള എക്സെപ്ഷൻസ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ മുതൽ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ് വരെ പറയുന്നു ദിസ് ഈസ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർ യു ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ആർട്ടിക്കിൾ സിക്സ്റ്റീനെ കുറിച്ച് 